നമ്മൾ മാമ്പഴ പായസത്തിനായിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ പറമ്പിലെ ആ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ നാടൻ മാമ്പഴം ഒരു ആ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്ത് മൂക്ക് ചെത്തി തൊണ്ടും ചെത്തി അരിഞ്ഞ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതായത് ഈ മാങ്ങിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടി ചെത്തി പൂളിയേച്ച് അത് അതിലേക്ക് പൂളിട്ടിട്ട് മാങ്ങയുടെ അണ്ടിയും കൂടി അതിലിടണുണ്ട് മാമ്പഴ പായസത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാക്കി പരിപാടി ഇതൊന്ന് ഉടയ്ക്കണം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിക്കാം ഇത് എത്ര ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്ലോയിൽ സിമ്മിലിട്ടാൽ മതി സിമ്മിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വേവാവും വേവായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കാനുണ്ട് തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊക്കെ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചേച്ച് പായസം ശരിയാക്കാം വിഷുക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ ഒരു മാമ്പഴ പായസം തന്നെ ആവട്ടെ നമുക്ക് നമുക്കടെ പറമ്പിലുള്ള മാമ്പഴല്ലേ ചന്ദ്രക്കാരൻ മാങ്ങ പോലുള്ള നാട്ടുമാമ്പഴത്തിനൊപ്പവും അല്ല ചന്ദ്രക്കാരൻ മാങ്ങ പോലുള്ള നാട്ടുമാമ്പഴം കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ മാമ്പഴ പായസവും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും ഒരു മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിക്കും മാമ്പഴ പായസത്തിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് വലിപ്പവും എല്ലാം ഫ്ലഷും ഒക്കെ ഉള്ള മാമ്പഴമാണ് നാട്ടുമാമ്പഴം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി അത് എടുക്കുന്നത് വളരെ രുചികരമാണ് ഏത് നാട്ടുമാമ്പഴം ആണെങ്കിലും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി മാമ്പഴ പായസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാട്ടുമാമ്പഴം തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് വളരെ വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആ വേവിച്ച മാമ്പഴയില്ലേ വേവിച്ച മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പൂള് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ അരിഞ്ഞിട്ട പൂള് നമ്മൾ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയാൽ മതി സ്പൂ കയ്യിൽ കൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അത് ചിലപ്പോൾ നാരുണ്ടാവും നാട്ട് മാമ്പഴമായതുകൊണ്ടേ രണ്ട് ആ പാപ്പത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തേച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണം ഇത് വേവ് പാകായെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം അത് വേവ് പാകായെന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വരും നല്ലൊരു മണം വരും പിന്നെ വേവിൻ്റെ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അതിലുള്ള ചാറങ്ങ് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരും തിളച്ച് അപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ആരും മാങ്ങ അണ്ടി അതിൽ ഇടാറില്ല അണ്ടി ഇട്ട ആ ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പിഴിഞ്ഞു കുടിക്കാം നമുക്ക് സിറപ്പിൽ മുക്കി അപ്പൊ അതാ നല്ലതായിരിക്കും അത് നമ്മളില്ല ഇതിന് പാകത്തിന് ഒരുണ്ട് ശർക്കര ഒരുക്കിയ സിറപ്പാട്ടോ ഇതാ പാനി പോലെ ആക്കിയിട്ടില്ല ഉരുക്കി ഇങ്ങെടുത്തന്നേ ഉള്ളു വറ്റിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വറ്റിക്കണോല ഏതായാലും അതുകൊണ്ട് പാനി ആക്കണ്ട ഉരുക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോ അതെങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുണ്ട ശർക്കര സ്വല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുക മറ്റേ നൂല് പോലെ ആക്കണ്ട എന്ന് പാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നൂല് പോലെ വരും അങ്ങനെ ആക്കണ്ട അങ്ങനെ ആക്കണ്ടാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കണം രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഉരുക്കി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കട്ടയായി പോവും പാനി ആയിട്ടാണ് ചൂടാക്കിയിട്ട് മാത്രം മതിയാവും ചൂടാക്കി ഉരുക്കി എടുക്കണം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി അതല്ലേ വെള്ളം പോലെ പാനി ആകുമ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ശർക്കര ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സിറപ്പ് കൊഴുപ്പായിട്ടിരിക്കും ഇത് ദേ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കണം ഇത് ദേ കണ്ടോ അതിലങ്ങ് ഉരുകി ചേർന്നാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അത് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എപ്പോഴും അങ്ങനെ മതി ഉരുക്കി കട്ടയാക്കി എടുക്കണ്ട ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ചാറുകില അല്ല ഈ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പാനി ഉരുക്കി എടുക്കണ്ടാത്തത് അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി തിളച്ചു വരുമ്പോ ആ തിളച്ചല്ല ചൂടായി വന്ന അതിൽ ഉരുകി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോ അത് അരിച്ചെടുക്കുക അല്ലാതെ കുറുക്കി കുറുക്കി ഉണ്ടക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പോലെ ഒറ്റ നൂൽ പരുവ ആക്കണ്ട എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം കട്ടയാക്കി എടുക്കണ്ടെന്ന് ഇതിൽ കിടന്നത് വേവണം എന്നിട്ട് നമ്മള് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർക്കണം പിന്നെ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് ഇനിയിപ്പൊ ഇത് തീ കത്തിക്കുക കേട്ടോ ആ ഏത്തപ്പഴ പായസം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ തീ കത്തിച്ച് വറ്റിക്കണേ അത് ഫുൾ ഫ്ലെയിം ആണ് ആ ഫുൾ ഫ്ലെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വറ്റൂലല്ലോ വറ്റി വറ്റി വരുമ്പോ നമ്മള് രണ്ടാം പാല് ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് അതും ചേർത്ത് ഇളക്കി കുറുകി വരുമ്പോ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് ഓഫ് ചെയ്യണം ചൂടായി പിന്നെ 
ഇനി അത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് കുറി പറ്റി വരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കും ഇത് തിളച്ചു വരുമ്പോഴാണോ രണ്ടാം പാൽ ചേർക്കണം അത് തിളച്ചു വരുമ്പോഴല്ല ഇത് കുറച്ച് ഉരുകി കുറുകി വന്നാം ശർക്കര ചേർത്തത് നമ്മൾ പാനിയാക്കിയല്ലല്ലോ ചേർക്കണത് ചുമ്മാ ഉരുക്കിയേച്ച് അങ്ങനെ ചേർക്കുമല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടൊന്നും കുറുകി വരുമ്പോഴാ രണ്ടാമത്തെ പാൽ ഒഴിച്ചേച്ച് അത് അതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിച്ച് കുറുകി വരും കുറുകി വരും മുമ്പ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് ചൂട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യും ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചേച്ച് പിന്നെ തിളപ്പിക്കരുത് മറ്റേ ഏത്തപ്പഴ പ്രഥമൻ്റെ സെയിം രീതി തന്നെ നമ്മളില്ലേ ഇത് ഒരുവിധം കുറുകി വറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് വെന്ത് ഇതിൽ കിടന്ന രുചി ആവും അപ്പം ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് പൊട്ടി തെറിച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ തലപ്പാൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ പാൽ കൊഴുപ്പുള്ള പാൽ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ഒരു കപ്പാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പിഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു എടുത്തത് ഒരു മുഴുത്ത തേങ്ങ ചിരണ്ടി പിഴിഞ്ഞത് അമ്മ അപ്പൊ അതിന് ഒരു കപ്പ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മുക്കാ കപ്പോളേ ഇതുണ്ട് അതങ്ങ് ഒഴിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ ചേരുമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പാലിന്റെ കുത്തൽ ഒത്തിരി വരും കൂടുതലായി പോയാൽ നമ്മളൊരു മുക്കാ കപ്പ ആട്ടോ ഇതിൽ ചേർത്തതാ അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് പാകമായി തേങ്ങാപ്പാൽ ഫുൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ രുചി വരും മാമ്പഴത്തിന്റെ രുചി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കപ്പിലെ മുക്കാ കപ്പ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാ കപ്പ് ബാക്കി വെച്ച് ഇനി ഡോഫ് ചെയ്തേച്ച് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വറുത്തിടാം എന്റെ പെരുപ്പും എള്ളും തേങ്ങാക്കൊത്തും എല്ലാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന താമസം ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ശർക്കര ഉരുക്കണ താമസം അത്രേ ഉള്ളു രണ്ടാം പാല് നമ്മൾ എന്തോരം ഒഴിച്ച രണ്ടാം പാൽ ഇതിന് അരക്കപ്പ് രണ്ടാം പാല് നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഒന്നാം പാല് ഇതിന് മുക്കാ കപ്പ് ആ കപ്പ് ബാക്കി വെച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒത്തിരി ആയാൽ കൂടുതൽ ഒത്തിരി ആയാൽ കൂടുതൽ അത്രേ ഉള്ളു പരിപാടി ഈ രണ്ട് കപ്പും ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ് അരക്കപ്പ് രണ്ടാം പാലും മുക്കാ കപ്പ് ഒന്നാം പാലും ഇനി നമ്മളില്ലേ പായസത്തിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആട്ടോ നമ്മൾ പായസം വാങ്ങി ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാഷ് എള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതെല്ലാം വറുത്തിടുക കേട്ടോ അതിന്റെ നെയ്യ് അങ്ങനത്തെ കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരട്ടമ്പിന് സ്വല്പം നെയ്യ് ചേർക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് നെയ്യ് അന്നേരം സ്റ്റോക്ക് കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നെയ്യ് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരട്ടാൻ എടുത്തില്ല ഇടുക ക്യാഷ് ആദ്യം ക്യാഷുവിന് മൂപ്പ് കൂടുതലല്ലേ ഇനി നമ്മളില്ലേ ഇത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് എള്ളിടുക കേട്ടോ എള്ളു ഒരു സ്വല്പം മതി പൊട്ടിത്തെറി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ നെയ്യ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തിടില്ല തേങ്ങാക്കൊത്ത് അമ്മ അരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഉപകാരണ തേങ്ങാക്കൊത്തും മുന്തിരിഞ്ഞും എല്ലാം ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് എല്ലാ സാധനവും ഇതിലിപ്പോ ക്യാഷ്യും എള്ളും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ രുചി ഉണ്ടോ മണം തന്നെ ഉണ്ടോ ഏപ്പെട്ടോ അത് നാട്ടുമാപ്പഴായോണ്ടോ ഇതിന്റെ ഇത് മാമ്പഴ പായസം റെഡി നല്ല കൊതിയൂറും രുചിയുള്ള മാമ്പഴ പായസം ഇതാ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഓ എന്താ ഒരു സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെയാ കേട്ടോ അടിപൊളി സ്വാദാണ് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഭയങ്കര സ്വാദാണ് ഒരു വെറൈറ്റി പായസം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ വിഷുക്കാലത്ത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ മൊമ്മാസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ഈ വിഷുക്കാലത്ത് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി മാമ്പഴ പായസം ഇതാ റെഡി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ മറക്കരുത് മമ്മാസ് കിച്ചണിൽ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഒരു മനോഹരമായ വിഷുദിനം